最近不少家长带着他的孩子来检查，说有胰岛症。那么事实上，经过检查呢，发现他的睾丸是在的，只是他缩到比较高的地方。那么这个情形呢，我们称为回缩性睾丸。那么他他的成因呢，是因为啊，在五五六岁这个孩童身上呢，他这个体睾肌非常的活跃。那么，当我们清出他的这一个啊、呃、性器官的时候，或者是大腿内侧的时候，就会引起这样的一个反射，睾丸就会被缩到我们的这个腹股沟里面去，就会看不见，那阴囊就变成空空的。那么，要是说呃，他这个孩子呃生下来，他的睾丸就已经发现在他阴囊啊正常的位置上面的话，那么这一次缩上去。啊，只是说上去而已，并不是一个呃不好的现象。那么，但是呢，呃，这个回缩性睾丸，我们最重要还是呃要区分它是不是一个引睾症。那么，为什么要区分引睾症呢？因为引睾症哈、啊，它可以带来两个很重要的一个影响。那么一个呢，就是癌病变啊。那么根据统计呢，它比正常的这个。下降了睾丸啊，那么得到癌症的几率呢是多上十到二十倍。那么同时呢，由于这个睾丸如果啊长时间贴近我们的腹壁啊，的温度比较高，那就会影响到这个睾丸的这个活活力。那么将来呢，就有这一个不孕的啊这个危险。那么所以呢，我们必须要给他搞清楚，到底是不是一一个引睾症。啊，要是是一个引睾症的话，我们就要提早给他做治疗了。那么，回缩性睾丸啊，在呃十一岁以前呐、啊，啊百分的孩子大概都会出现的，所以一般认为它只是一个啊正常的现象。那么，但是最近的统计呢，发现呐、啊，啊有三分之一的这种回缩性睾丸呢是降不下来的。那么，有三分之一呢恢复正常，那么有啊、呃、另外的三分之一呢就维持会回缩性，那么从这三分之一不会降下来的睾丸呢、啊，我们就知道它会呃长时间停留在腹壁比较靠近的地方的话，那么就会引起不孕啊、癌变啊这些问题，所以呢我们还是要啊、呃、非常要注意这个问题。那么在这里呢，我也提供一个啊、呃、方法。那么给大家去做一个自我检查。那么要是说你真的是第一次看啊、呃，看不到、找不到这个睾丸的时候呢，你可以试着给他啊、呃、洗澡的时候啊、呃、用温水给他啊、呃、先淋淋浴啊，让我们的这个体睾肌放松，那睾丸就会掉下来了。那只要他在的话，在这个时候就可以看得到。那要是有什么疑虑的话，也可以啊、呃、到这个。啊，专科医师这边来做进一步的检查。